Quel est ton message pour toi aujourd'hui Tu la connais celle-ci C'est le retour. Regarde, c'est la photo sur laquelle on a remis un scotch. Le plus, le moins, le yin, le yang. Ça y est, on est en harmonie. Nous sommes enfin en équilibre. Et les... Ok. Ce retour va créer beaucoup d'instabilité chez toi, en toi, parce que tu te souviens encore de cette séparation. Pour moi, il y a encore des choses sur lesquelles tu n'as pas encore totalement tout apaisé. Une peur profonde que ça recommence, mais tu n'as peut-être pas suffisamment guéri ces blessures en lien avec cette séparation. Qu'est-ce que ce retour va encore à nouveau créer chez toi Qu'est-ce qu'il va falloir que tu... J'ai envie de dire anticipe. Qu'est-ce que tu vas pouvoir anticiper quand il va enfin se sentir prêt à revenir vers toi Qu'est-ce qui va te mettre dans cette instabilité Est-ce qu'il est prêt Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est une, une fausse amorce Est-ce que du coup, c'est juste un pas en avant et trois pas en arrière, chose qu'il a souvent fait Ça va mettre en lumière pas mal de petites choses. On te dit que cette épreuve, tu vas la dépasser haut la main, parce qu'on voit que tu passes les examens de l'univers avec brio. On t'a accusé, alors, durant cette séparation, il est fort probable qu'on ait, je ne sais pas qui, mais tu lui écho que on t'est accusé de, de la séparation, que... Il y a des choses aussi que tu as faites qui n'étaient pas bien. Alors, j'ai envie de te dire, oui, c'est normal, en fait, quelque part, euh, quand un couple se sépare, que tu sois en relation sacrée ou pas, euh, ça vient toujours des deux côtés. Il n'y en a pas plus l'un que l'autre. Donc, effectivement, on voit que ça a accusé peut-être aussi l'enfant intérieur et que c'est revenu pour la séparation. Cet enfant intérieur est venu justement... Vous éloigner parce que tu n'avais suffisamment pas travaillé tes blessures d'enfance. Le verdict, on te parle de victoire. La victoire sur tout ce que tu as pu dépasser. Alors oui, il te reste encore une dernière étape à franchir qui va te créer l'instabilité. Mais ne doute pas parce que tu passes et tu dépasses tout ça avec brio. Ne doute pas de ta force de caractère, ne doute pas de la capacité que tu peux avoir de, de t'adapter justement à cette nouvelle situation, à ce retour inopiné de la personne que tu aimes, même si on sent que ça va te rappeler quand même dans un coin de ton esprit, donc de ton ego, que tu as aussi été accusé, que bon, il va peut-être falloir aussi mettre les points sur les i. Parce que toi, avec le temps, tu as pensé que c'était un échec, que de toute façon, vous ne pouviez pas vous retrouver, que c'était peine perdue. Détrompe-toi, parce que justement, l'univers te dit que c'est une victoire. Le verdict, c'est ça. Le temps a été propice justement pour avancer pour toi et lui ou elle pour elle. Si vous aviez été trop vite, ça aurait clairement été un échec. Ne prends pas ça comme un échec, c'est véritablement une leçon de vie. Il y a de la culpabilité et on te dit que ta culpabilité, elle est clairement héréditaire. Ça vient de ce que tu as vécu étant enfant. Parfois, elle n'a rien à faire là, à la culpabilité. Accepter qu'on ait commis des erreurs, accepter qu'on en a pris conscience et qu'on ne recommettra pas les mêmes erreurs. Ça, c'est déjà un très bon pas. Et on voit que vous avancez là-dessus, aussi bien toi que lui. Ce qui permet qu'à un moment donné, bah, on peut se permettre d'avancer ensemble. Oui, beaucoup d'instabilité. Oui, il va falloir encore mettre les choses à plat parce que tu n'as pas eu toutes les réponses à tes questions. Mais le temps que, tu, que vous vous êtes accordé est propice à la victoire. Donc, on recommence, on voit où on en est et on voit comment justement l'univers va être satisfait ou non du travail que vous avez mis en place.